வணக்கம் நட்புக்களே நான் உங்கள் டாக்டர் சஃபி நாகர்கோயிலிருந்து கொரோனா அப்டேட் நேற்று வந்து கொரோனாவிற்கு மருந்து இருக்கிறதா பாக்டீரியாவுக்கும் வைரஸ்க்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன பாக்டீரியாவுக்கு இருக்கிற மாதிரி ரத்தத்தை எடுத்து பார்த்து ஒரு கல்ச்சர் ரிப்போர்ட் கொடுத்து இந்த வகையான பாக்டீரியா வளர்ந்துருக்கு இந்த மருந்து போட்டால் கேட்கும் நீ ஏன் வைரஸ்க்கு சொல்ல முடியலை வைரஸ்க்கு ஒரு உயிர் இருக்குதா ஆன்டிபயோட்டிக் வந்து உயிரை கொல்லக்கூடிய மருந்துகள் அதாவது மனிதனுக்கு பாதிப்பு தரக்கூடிய உயிரை கொல்லக்கூடிய மருந்துகள் அது அந்த மாதிரி வைரஸ்க்கு உண்டா வைரஸ் ஏன்னா ஏன் அப்படி இருக்காதுன்னா வைரஸ் அதுக்கு உயிர் இல்லாதனால அது நம்மளோட அணுக்களை உயிர் அணுக்களை அதுக்கு ஒரு துடுப்பு சீட்டாக ஒரு இதாக யூஸ் பண்ணிக்கும் அது பரவுறதுக்காக அப்போ இதே மாதிரி நம்ம அவசியம் இல்லாத உயிரை கொள்ளக்கூடிய மருந்து கொடுத்தா அது நம்ம உயிர் செல்களுக்கு நம்மளோட உயிர் அணுகளுக்கு பாதிப்பு உண்டு பண்ணுங்கிறத நேற்று சொல்லி இருந்தேன் வீடியோவில் இதுக்கு நிறைய பேர் கேட்ட கேள்வி அப்படின்னா இதுக்கு நீங்கள் மருந்து இல்லைங்கிறதான உண்மை நீங்கள் இதுக்குள்ள மருந்து ஏதாவது உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த இதுக்கு மருந்து இல்லை தானே சொல்கிறாங்க முதல் விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு ஒரே மருந்து இப்போதைக்கு இருக்கிற பரவலான நல்ல மருந்து ஆக்சிஜன் சரிங்களா சிரிக்காதீங்க உண்மையிலே இதுக்கு நல்ல மருந்து ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் தேவை இந்த நோய்க்கு ரொம்ப அதிகம் நீங்கள் நீங்கள் நிறைய குழந்தை மருத்துவங்கள்ட்ட கேட்கலாம் சின்ன குழந்தைங்களில் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நாலு மாதத்துலேருந்து ஒரு ரெண்டு வயசுக்குள்ளே உள்ள குழந்தைங்களுக்கு விண்டர் நேரங்களில் ப்ராங்கியோலேட்டஸ்னு ஒரு நோய் வரும் அதாவது நுரையீரலில் உள்ள சின்ன 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 குழாய்களில் வரக்கூடிய அடர்ச்சியும் அதில் உள்ள நீர் கோத்துக்கிறதும் இந்த ப்ராக்டிஸில் குழந்தைங்க சுவாச முட்டலோடு எங்கள் கிட்டே வரும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு வரும் அதுக்குண்டான முதல் ட்ரீட்மெண்ட்டே எதுவுமே கிடையாது அதுக்கு இருக்கிற அந்த பிரச்சனையை குறைக்கிறதுக்கு ஹியூமிடிஃபைடு ஆக்சிஜனுக்கு அது மட்டும்தான் கொடுப்போம் புத்தகத்துலேயும் அது மட்டும்தான் இருக்குது குழந்தைய அட்மிட் பண்ணி இருக்கிற நோய் ஏன்னா மோசமாச்சுன்னா குழந்தையால் மூச்சு விடாமல் போக ஆரம்பிச்சிடும் அதோடய சுவாச முட்டல் அதிகமாக ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் ஆக்சிஜன் தான் முக்கியமான ட்ரீட்மெண்ட் இதுக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச முதல் மருந்து ஆக்சிஜன் தான் ஏன்னா நான் பழைய வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் இந்த நோயில ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு நாளுக்கு மூணு சிலிண்டர் ஆக்சிஜன் வரையும் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு சோர்சஸ் சொல்லுது அப்போ இதுக்கு முதல் மருந்து ஆக்சிஜன் மோசமான நேரத்தில் வரக்கூடிய பிரச்சனைக்கு அந்த சுவாச பிரச்சனைக்கு வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ்க்கெல்லாம் முதல் மருந்து ஆக்சிஜன் சரி வேற என்ன டாக்டர் சும்மா அமெரிக்கா வந்து ட்ரம்ப் ஃபோன் பண்ணி நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர்கிட்ட பேசியிருக்காரு இந்த ஹைட்ராக்சி குளோரோக்கின் நிறைய வேணும்னு சொல்லியிருக்காரு அவங்களுக்கெல்லாம் குளோரோக்கின் எண்ணத்து நமக்கு வந்து நம்ம தான் வச்சுருக்கோம் குளோரோக்கின் இது சாட்சாத் உண்மைங்க குளோரோக்கின் நம்ம மாத்திரை தான் ஆப்ரிக்காலையும் இந்தியாலையும் இந்த ஏரியாலையும் இது குளோரோக்கின் அதிகம் ஏன்னா அமெரிக்கா காரணத்துக்கு குளோரோக்கின் என்னன்னே தெரியாது காரணம் அங்கே மலேரியாவே கிடையாது உதாரணமாக சொல்ல போனால் கடந்த அறுபது வருஷமாக நம்மகிட்ட இந்த மருந்து இருக்குது எஃப்டிஏ வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தஞ்சில் இந்த மருந்தை வந்து அப்ரூவ் பண்ணாங்க மலேரியாவுக்காக குளோரோக்குங்கிற மருந்து இதெல்லாம் அமெரிக்கா காரம் பார்த்தே இருக்க மாட்டேன் ஏன்னா அங்கே கொசுவும் கிடையாது குளோரோக்குனும் கிடையாது அதனால தான் அவங்க நம்ம கிட்டே கடந்து கெஞ்சிட்டு இருக்காங்க வேறு ஒன்றும் நம்ம ஒன்றும் கண்டுபிடிச்சு நினைக்காதீங்க அது அபத்தம் சரி இந்த குளோரோக்கின் வந்து ட்ரம்ப் ஏன் கேட்குறாருன்னா அங்கே வந்து இந்த குளோரோக்கின் செய்கிற வேலை என்னென்னா இது வைரஸை குணப்படுத்திடாது வைரஸை இல்லாமல் ஆக்கிறது அதனால் ஞாபகம் வச்சுங்க குளோரோக்கின் என்ன பண்ணுதுன்னா செல்களுக்கு உள்ள வைரஸ் போகக்கூடிய அந்த தன்மையை குறைக்குது சரிங்களா அந்த தன்மையை கம்மி பண்ணுது அதே மாதிரி அடுத்தடுத்த செல்களுக்கு இந்த வைரஸ் பாதிக்கிறத அதையும் கொஞ்சம் குறைக்குது முழுசாக மாற்றுதோ முழுசாக நிறுத்துறதோ கிடையாது குறைக்கிறதாக ஒரு அனுமானம் அதையும் முழுசாக இன்னும் ஊர்ஜிதமாக எந்த அமைப்பும் சொல்லலை அதனால தான் அங்கே வந்து லட்சக்கணக்கில் இதாகிட்டு இருக்காங்க ஆயிரக்கணக்கில் செத்துட்டு இருக்காங்க ட்ரம்ப்புக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில அதனால இந்தியாவில் கெஞ்சிருக்காது அது இல்லாமல் நாம் என்னோ சூப்பர் ஹிப் பவர் மாதிரி அமெரிக்கா நம்மளே கெஞ்சிட்டு இருக்க மாதிரி நினைக்காதீங்க ஆப்ரிக்காலையும் இந்தியாவிலும் இந்த மருந்து அதிகமாக உபயோகப்படுறது காரணம் மலேரியா கொசு வேறு ஒன்றும் கிடையாது இது ஆக்சுவலாக நம்ம ரொம்ப காமெடியான விஷயம் சரிங்க வேறு என்ன மருந்துலாம் இருக்குது டாக்டர் சொல்லுங்கள் பாப்போம் உங்கள்கிட்ட இருக்கான்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் நேற்று ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் ரொம்ப சர்க்காஸ்ட
இதுக்கு நிறைய மருந்துகள் இருக்கு நிறைய மருந்துகள் உபயோகப்படுத்திட்டு இருக்காங்க உபயோகப்படுத்தலாம்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க கேலட்ரான் ஒரு மருந்து அதாவது ஐபோனாவேரோ ரைட்டோனாவேரோ ஹெச்ஐவிக்கு எய்ட்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுற மருந்து இதுக்கு உபயோகப்படுத்தலாம்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதில் இந்த ஐபோனாவேர் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி அந்த வைரஸோட ப்ரோட்டீனை வந்து கொஞ்சம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் அதை அதை வந்து வளர விடாமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இந்த ரைட்டோனாவேர் வந்து அந்த ப்ரோட்டீன் வளர விடாமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் அதை ஐபோனாவேரோட கான்சென்ட்ரேஷன் பிளட்டில் அதிகப்படுத்தும் ரைட்டோனாவேர் ரெண்டு சேர்த்து தரணும் அதுக்கு கேலட்ரான்கிற மருந்துன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ரேம்டெசிவர் நான் ஃபஸ்ட் வீடியோலே போட்டிருப்பேன் இந்த ரேம்டெசிவர் பற்றி அது இன்னும் இதில் தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரேம்டெசிவர் வந்து எபோலாக் ட்ரை பண்ணாங்க அது பெருசாக இதாகாதனால இதுக்கு ஒர்க் ஆகுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ரேம்டெசிவர் அதுவும் இந்த வைரஸ்க்கு உண்டான இந்த அந்த ஆர்என்ஏன்னு சொல்லுவோம் வைரஸ்க்கு உள்ளே இருக்கிற அந்த கேப்சுல் ஆர்என்ஏயோட ரெப்ளிகேஷன் அதோட பண் பெருகுதலுக்கு ஹிண்ட்ரன்ஸாக கம்மி பண்ணணும் சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டடி சொல்கிறாங்க அடுத்தது இன்டர்லூக்கின் சிக்ஸ்ன்னு ஒன்று இது வந்து இந்த சைட்டோகைன் சொல்லக்கூடிய இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உள்ளே உழுக்க உள்ளே இருக்கிற அதிகப்படியான வீக்க வளர்ச்சியோட வைரஸோட வீக்க வளர்ச்சியோட பாதிப்பு குறைக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் ஆக்டம்ரா ஆக்டம்ராங்கிறது ஒரு இனிமினோ சப்ரஸன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது ஃபேவிப்ராவர் இதுவும் ஒரு வைரஸ்க்குள்ளே மருந்து இதுவும் நம்ம கோவிட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க வேர்ல்ட் வைடு ஹெப்பேரின் ஒரு மருந்து நமக்கு எல்லாம் தெரியும் அதாவது ரத்தம் உரேத்தன்மை வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்காக உள்ள ஹெப்பேருங்கிற மருந்து இதுவும் வந்து இந்த நெஞ்சு பகுதியில் நம்ம நுரையீரல் பகுதியில் அந்த மாதிரி நோய் வந்தவங்களுக்கு ரத்தம் உறைஞ்சு போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கும் இந்த மருந்து யூஸ் பண்ணலாம் இது இந்த இந்த பாதிப்புகள் அதிகமாக யூஸ் பண்ணான்னு சொல்லியிருக்காங்க இவ்வளோ மருந்துகள் இருக்குது அப்புறம் மருந்து இல்லை மருந்து இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க இது எல்லாம் வந்து நோய் பாதிப்பு அதிகமாகாமல் நோய் பாதிப்பு மோசமாகாமல் ஒரு மர் ஒரு ஒரு மனுஷனை அந்த நோயிலேருந்து இறக்க விடாமல் காப்பாற்றக்கூடிய மருந்துகள் இதை வந்து நம்ம சும்மா சுற்றிட்டு இருக்கிற ஆட்களை எடுத்து வாயில் போட்டு முழுங்கிடக்கூடாது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இது ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு இது வந்து நம்ம சாதாரணமா ரோட்ல கிடைக்கிற வலி மாத்திரையோ காய்ச்சல் மாத்திரையோ வயிறு வலி மாத்திரையோ மாதிரி கிடையாது இது அந்தந்த நேரத்துக்கு அந்தந்த தேவைக்கு அந்தந்த மனுஷனுக்கு அவங்கவுங்க எடைக்கு அவங்கவுங்க நோய் விதியத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டா டோசேஜ் கேல்குலேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க அதுவும் முக்காவாசி இந்த மருந்துகள் தேவைப்படுறது எல்லாம் ஐசியூ செட்டப்பில் தேவைப்படக்கூடிய மருந்துகள் அப்போ எந்த அளவுக்கு மனுஷன் போனாக்கா இந்த மருந்து தேவைப்படும்னு முடிஞ்சு யோசிச்சுங்க ஏன் அந்த டைமில் தான் மருந்து தேவை அதுக்கு முன்னாடி மருந்துக்கு தேவையில்லை ஒழுங்காக நம்ம தற்காத்துக்கிட்டோம்னா மருந்து தேவையில்லைங்கிறது தான் உண்மை அதே மாதிரி நமக்கு வந்து இந்த இந்த மருந்துகள்லாம் தேவைப்படுற அளவு முக்காவாசி போக போக மாட்டாங்க ஏன்னா பத்து பர்சன்ட் ஆட்கள் தான் இந்த மருந்து தேவை அளவு போவாங்க மீதி உள்ள தொண்ணூறு சதவீதம் ஆட்கள் அவங்களோட இன்னேட் இம்யூனிட்டி உள்ள இருக்கிற அவங்களோட எதிர்ப்பு சக்தியாலேயே இந்த நோயிலிருந்து வெளியே வந்துடலாம் அந்த மாதிரி தான் நிறைய பேர் குணமாய் 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 வந்துட்டுருக்காங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க சில பேர் தான் இதில் மோசமாக பாதிக்கிறாங்க அதுவும் நான் பிச்சில் போட்டிருக்க மாதிரி சக்கரை நோய் உள்ளவங்க இருதய நோய் உள்ளவங்க இவங்கள தான் மோசமாக பாதிக்கிறாங்க அதனால் இந்த இந்த இதை வந்து இந்த மருந்து விஷயங்களை வந்து இந்த லெவலில் தான் இன்னமும் இருக்குது நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இதுக்கு டெஸ்ட் அதிகப்படுத்தணும்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் கடந்த ஒரு நா நாலஞ்சு வீடியோவில் டெஸ்டிங் அதிகப்படுத்தும் இப்போ நம்ம வந்து லாக்டவுன் இருந்தாச்சு நோய் வந்தாச்சு நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி கூட அறுநூற்றி இருபது போய் இருபத்தோரு பேருக்கு நமக்கு நம்ம நாட்டில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்தியா முழுக்க தௌசண்ட்லாம் கிராஸ் ஆயாச்சு தமிழ்நாட்டில் இறப்பு ஆறு ஆயாச்சு இன்னைக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஒருத்த ஒரு லேடி ஐம்பத்தி ஏழு வயசு லேடி இறந்துருக்காங்கன்னு இனிமேல் லாக்டவுன் லாக்டவுன் வந்து என்னென்னா நோய் வந்தது தெரிஞ்சாச்சு மக்களை சகஜமாக உழவை விடாமல் அவங்கள கண்டெயின் பண்ணிட்டு அரசும் மருத்துவத்துறையும் இதுக்கான தயார்படுத்திக்கிறது தான் இந்த லாக்டவுன் வேறு எதுவும் லாக்டவுனில் உக்காந்தா நோய் பாட்டுக்கு சுற்றிட்டு திரும்ப வேறு ஏதாவது நாட்டுக்கு போய் நினச்சிடாதீங்க நோய் இங்கே தான் இருக்கும் நோய் வேறு எதுவும் அது வந்து எதோ விருந்தாளி கிடையாது நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு அடுத்த ஸ்ரீலங்காவுக்கு அடுத்தது அங்கேருந்து மாலிட்டிவ்ஸ்க்கு அங்கே அப்படியே போகிறதுக்காக லாக்டவுன் பண்ணலை ஏதோ நம்ம இன்னொரு ஒரு வார கழிச்சு வெளியே போனால் நோய் இருக்காது நோய் போயிருக்கும் நினைக்காதீங்க நோய் இருக்கும் இனி பண்ணக்கூடிய எக்ஸ்டென்சிவ் டெஸ்டிங் பண்ணணும் ரெண்டு மூணு வீடியோ நம்ம சொல்லியிருந்தேன் நான் எக்ஸ்டென்சிவ் டெஸ்டிங் பண்ண வேண்டி இருக்கும் டெஸ்டிங் பண்ணி குவாரண்டைன் பண்ண வேண்டி இருக்கும் உதாரணமா சொல்ல போனால் இந்த டெல்லி மர்க்கஸ் பிரச்சனை எடுத்
அதாவது அங்க அவங்க போயிட்டு வந்தவங்களுக்கு பயங்கரமான நோய்ன்னு சொன்னவங்களுக்கு எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு பேருக்கு நோயே இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப அந்த டெஸ்டிங் எவ்வளவு முக்கியம் பாருங்க இப்ப இந்த டெஸ்டிங்ல ரெண்டு ரெண்டு நாள் மட்டும் போட்ட வீடியோல பிசிஆர் டெஸ்ட் தான் முக்கியம் பிசிஆர் டெஸ்ட் ஃபைனல் டெசிஷன் இதுக்கு சொல்லியிருந்தேன் நிச்சயமா இன்னைக்கும் பிசிஆர் டெஸ்ட் தான் முக்கியம் ரிவர்ஸ் ரியல் டைம் ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ட் டெஸ்ட் பிசிஆர் அதுதான் முக்கியம் ஆனா அந்த பிசிஆர் வந்து வேலை நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் இத்தனை லட்சம் இத்தனை கோடி பேருக்கு வந்து அது அஃபோர்டபுளாக பண்ண முடியாது கவர்மெண்ட்டாலையும் செய்ய முடியாது மக்களாலையும் அதை வந்து காசு கொடுத்து அது செஞ்சு செய்திட முடியாது சொல்கிற ஒரே காரணம் இன்னொன்று அந்த டெஸ்ட் அவ்வளோ வேகமாக பார்த்துடவும் முடியாது அதனால் இப்போ ஆன்டிபாடி டெஸ்டிங் சொல்லி ஒன்று இது பண்ணுறாங்க எப்படி டெங்குக்கெல்லாம் கார்டில் பார்ப்பாங்களோ அந்த மாதிரி ஆன்டிபாடி டெஸ்டிங் ஒன்று இன்னைக்கு நே நேற்று வந்து ஐ ஐசிஎம்ஆர் வந்து அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு லட்சம் இது ஐசி இது வாங்க 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 போகிறதாகவும் தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு லட்சம் கிட்ஸ் வர போகிறதாகவும் இன்றைக்கி முதல்வரும் சொல்லியிருக்காரு அப்போ நமக்கு ஒரு லட்சம் கிட்ஸ் வ வருதுன்னா அந்த ஒரு லட்சம் கிட்ஸில் யாருக்கெல்லாம் சிம்டம்ஸ் இருக்கோ இப்போவும் வந்து சென்னையிலலாம் வந்து கணக்கு எடுக்கிறாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் இன்றைக்கி ஒவ்வொரு வீடாக போட்டு அதுக்காவது இருமல் சளி இருக்கா தொண்டை இருக்கா காய்ச்சல் கொஞ்சம் நாளாக வந்துட்டு இருக்கா விட்டு விட்டு காய்ச்சல் இருக்கா ட்ராவல் ஹிஸ்ட்ரி இருக்கா எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயங்களுக்கு மக்கள் கோஆப்ரேட் பண்ணணும் கோஆப்ரேட் பண்ண ஆரம்பித்தோம்னா ஒவ்வொருத்தராக கரெக்டாக செக்ரிகேட் பண்ண ஆரம்பிச்சு இந்த ரேப்பிட் டெஸ்டிங் மூலமாக ரேப்பிட் டெஸ்ட்னா என்னென்னா போனாக்கா இங்கே விரல்லேருந்து குத்தி எடுப்பாங்க தோட்டில் எடுக்க தேவையில்லை மூக்கில் எடுக்க தேவையில்லை விரல்லேருந்து குத்தி எடுப்பாங்க அந்த பிளட்டு அதில் வந்து வைப்பாங்க அது கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸில் ரிப்போர்ட் வந்துடும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ரிப்போர்ட் வரும் ஆன்டிபாடி இருக்குது இல்லைன்னு ரிப்போர்ட் வரும் ஆன்டிபாடி இருக்குதுன்னு ஃபைனலைஸ் ஆனால் அவங்களை குவாரண்டைன் பண்ணி ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு போய் ஆர்டிபிசிஆர் பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வீட்டில் ஒரு பத்து பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு அவங்களில் ரெண்டு பேருக்கு சிம்டம் இருக்குது ரெண்டு பேர் பார்க்குறோம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் அதில் ஒருத்தருக்கு தான் பாசிட்டிவ் வருது இன்னொருத்தருக்கு நம்ம ரேப்பிட் டெஸ்ட் நெகட்டிவ் வருது ரெண்டு பேருக்கும் பிசிஆர் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரே ஒருத்தர் கூப்பிட்டு போய் பார்த்தா போதும் இந்த மாதிரி குவாரண்டைன் பண்ணி குவாரண்டைன் பண்ணி குவாரண்டைன் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக டெஸ்டிங் லெவலில் யாருக்கெல்லாம் பிரச்சனை இருக்குது இந்த இன்குபேஷன் பீரியட்லன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அடுத்த 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 விஷயங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் ந நம்ம வந்து இனிமேல் லாக்டவுனை எடுத்துட்டு நான் சொன்ன மாதிரி ஹேர்ட் இம்யூனிட்டிக்காக சமூக நம்ம எதிர்ப்பு சக்தி வளர்க்கறதுக்காக நம்ம வந்து அதை உபயோகப்படுத்தலாம் லாக்டவுன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நமக்கு ஒரு ஒம்பது நாள் கிட்ட லாக்டவுன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி எக்ஸ்டென்சிவ் டெஸ்டிங் பண்ணிடுறது உண்மையிலே சேஃப் அதுதான் நமக்கு நன்மையும் கூட மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் நன்றி